நம்ம அசைன்மெண்ட் மாடலில் மேக்சிமைசேஷன் மாடல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பராக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளம் சம்மாக இருந்தாலும் சரி தீரன் சம்மாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எப்போயுமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே லெசன் பண்ண வேண்டியது கொஸ்டினில் இப்போ வந்து மேக்சிமைசேஷன் மாடல் நான் இப்போ ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரையும் அப்படி பெரிய பேராக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அதில் என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னு நம்ம நல்லா கவனிக்க வேண்டியதும் இப்போ மேக்சிமைசேஷன் மாடல் கொடுத்தா மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற எல்லா அசைன்மெண்ட் மாடலுக்கும் நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ மேக்சிமைசேஷன் மாடல்னால் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் தான் இல்லை இப்போ நீங்கள் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எப்போயுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ரோவும் காலமும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே நான் ஸ்டெப் ஒன்றுலேருந்து ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு காலம் அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மேட்ரிக்ஸில் இருக்குன்னு எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா மேக்சிமைசேஷன் மாடல்னு கொஸ்டின் இருந்தால் மட்டுமே ஓவரால் மேக்சிமம் நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் இந்த டேபிள்லேயே அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ்லேயே ஓவரால் மேக்சிமம் நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் இதில் எது மேக்சிமம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஓகே சிக்ஸ்டீன் இந்த மேக்சிமம் நம்பர் சிக்ஸ்டீனை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லா நம்பரில் இருந்தோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் இப்போ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் சொல்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போடக்கூடாது நம்ம நம்ம வந்து சிக்ஸ்ன்னு மட்டும் போட்டாலே ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டீனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் சைடில் எழுதிக்கிறேன் மேக்சிமம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் எழுதிட்டு இப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ ஓகேவா ஸ்டெப் டூ அதாவது டெலிட் மேக்சிமம் நம்பர் ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அதாவது சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கணும் நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டென் அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் லெவல் ஃபைவ் ஓகே கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டூ ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஓகேவா இப்போ தேர்ட் ரோ பாருங்கள் தேர்ட் ரோவில் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் ரோ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஓகேவா த்ரீ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் டூ ஒன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது கிடச்சிருச்சு அதாவது மேக்சிமைசேஷன் மாடல் கொடுத்தா மட்டுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எந்த மாடலுமே கொடுக்காம ஹங்கேரிய மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் மாடல் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம டேரெக்டாக ரோலேருந்து ரோ மினிமம் மைனஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா மேக்சிமைசேஷன் கொடுத்தா மட்டுமே இந்த ஸ்டெப்பு ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்த மாதிரி தான் ரோலேருந்து ரோ மினிமம் காலம் வந்து காலம் மினிமம் அதுலேருந்து சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு ஓகேவா ஒவ்வொரு ஆளுக்கு பர்சன் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு ஒவ்வொரு ஜாப் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன ஜாபும் நம்ம இது சம்ஸில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த நம்பர் இருக்குது இதுலேருந்து ரோலேருந்து ரோ மினிமம் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ரோவாக மினிமம் நம்பர் எது இருக்குன்னு பார்த்து அந்த மினிமம் நம்பரை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மினிமம் நம்பர் ஜீரோ இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஜீரோவை நம்ம எல்லா நம்பர்லேயும் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேவா இப்படி தான் எல்லா நம்பரும் வரும் டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அதே நம்பர் தான் இப்போ செகண்ட் ரோவில் மினிமம் நம்பர் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்றை நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ தேர்ட் ரோ பாருங்கள் தேர்ட் ரோவில் மினிமம் நம்பர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நம்ம அதான் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஓகேவா இப்போ தே ஃபோர்த் ரோவில் மினிமம் நம்பர் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒன்று எழுதுவோம் ஓகேவா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ காலம்லேருந்து காலம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த சொல்யூஷன்லேருந்து இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது காலம் வயசாக பார்க்கும் காலம்லேருந்து காலம் மினிமம்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் இது மினிமம் நம்பர் இருக்கும் அந்த மினிமம் நம்பரை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ இருக்கா இதில் மினிமம் நம்பர் ஜீரோ இருக்கனால அந்த நம்பர் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா ஜீரோ வந்து எந்த எத்தனை தடவை ஜீரோ மைனஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தானே வரும் ஸோ ஜீரோ அதாவது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு காலம் எழுதிட்டோம் இப்போ செகண்ட் காலம்லேயும் ஜீரோ இருக்கனால அந்த நம்பர் அ
டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஓகேவா எழுதியிருக்கேனா தெரியுது ஓகே இப்போ நம்ம ரூல்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோவை அந்த அந்த ஜீரோவை மார்க் பண்ணி அதுக்கு ரிலேட்டடான காலமாக எரேஸ் பண்ணணும் இதுவே காலம் வைஸ் பார்க்குறப்ப ரோவை எரேஸ் பண்ணணும் பார்ப்போமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அந்த ஜீரோ பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான காலமை எரேஸ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ நம்ம அதை தொட வேணாம் தேர்ட் ரோவில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதுக்கு பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான காலமாக அடிச்சிட்டேன் அதாவது ஒரு ஜீரோ இருந்தால் பாக்ஸ் போட்டு அது ரிலேட்டடான காலம் அடிக்கணும் காலம் வைஸ் பார்க்குறப்ப ஒரு ரோவ் அடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருந்தால் அதை தொடக்கூடாது ஃபோர்த் ரோவில் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அதுக்கும் பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான காலமாக அடிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ காலம் வைஸ் பார்ப்போம் காலம் வைஸ் பார்க்கணும்னா மூணு பாக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கேன் நமக்கு அதாவது செகண்ட் பர்சனுக்கு எந்த ஜாப் அலாட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லலை ஆனால் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் சொன்னேன் இப்போ நம்மளுக்கு எந்த ரோவில் பாக்ஸ் கிடைக்கலையோ அந்த ரோவில் ஒரே ஒரு ஜீரோ மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா அடிக்காமல் இருந்தால் அந்த ஜீரோ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான காலமாக அடிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லையா இன்னொரு ஆப்ஷனும் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அடிக்கலை நம்மளுக்கு பாக்ஸ் விழுகலை ஸோ மறுபடியும் நம்ம காலம் வைஸ் பார்ப்போம் இல்லை இப்போ நம்ம காலம் வைஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு காலம் அடிச்சிருக்கு செகண்ட் காலம் அடிச்சிருக்கு தேர்ட் காலமில் ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அந்த ஜீரோ பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான ரோ அடிக்கிறோம் ரோ அடிச்சிட்டா இப்போ நம்மளுக்கு மூணுதுக்கும் மூணு பாக்ஸ் கிடச்சிச்சு நாலுதுக்கும் நாலு பாக்ஸ் கிடச்சிருக்கா ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு ஏ ஜாபும் செகண்ட் பர்சனுக்கு சி ஜாபும் தேர்ட் பர்சனுக்கு பி ஜாபும் ஃபோர்த் பர்சனுக்கு டி ஜாபும் கிடச்சிருக்கா இதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கும் ஃபஸ்ட் பர்சனுக்கு ஏ ஜாபும் செகண்ட் பர்சனுக்கு சி ஜாபும் தேர்ட் பர்சனுக்கு பி ஜாபும் ஃபோர்த் பர்சனுக்கு டி ஜாபும் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ கொஸ்டினில் இதோட வேல்யூ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஏல ஒன் ஏல என்ன வேல்யூ இருக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஓகேவா அந்த சிக்ஸ்டீனே எழுதிக்கிறோம் செகண்ட் டூ சியில் என்ன இருக்குது டூ சியில் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது த்ரீ பியில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் த்ரீ பியில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபோர் டியில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபோர் டியில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ டோட்டல் என்னன்னு பாருங்கள் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா இதுதான் ஆன்சர் ஓகே எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அடுத்து இன்னும் அசைன்மெண்ட் மாடல் முடியல அசைன்மெண்ட் மாடல் இன்னும் நிறைய இது இருக்குது அதில் நாங்கள் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ